हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन को देखा था कि फंक्शन क्या होता है अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू एन अदर सेट फंक्शन इज अ रिलेशन फंक्शन क्या होता था एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता था जो एक सेट से दूसरे सेट में हुआ करता था प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वन वन और आन टू फंक्शन भी पढ़ चुके हैं वन वन और आन टू फंक्शन क्या होता है नहीं मालूम हो तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के वन वन और आन टू फंक्शन को अच्छे से देखिए वन वन आन टू फंक्शन के बाद से एक छोटी सी बात होती है मेनी वन आन टू और मेनी वन इन टू की भी बात होती है है ना बट ये आपके सिलेबस में है नहीं मेनी वन इन टू फंक्शन मेनी वन आन टू फंक्शन क्या होता है सिंपली मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मेनी वन का मतलब ये हो गया कि अगर यह डोमेन सेट है तो इसके मोर देन वन एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो मोर देन वन एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो तो ऐसे मेनी वन फंक्शन कहलाता है अब मेनी वन इन टू का मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट एक एलिमेंट बाकी रह जाए यानी यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना हो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो को डोमेन में जिसकी प्री इमेज ना हो और आन टू में क्या होता था कि एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज प्री इमेजेज इन द डोमेन सेट ये बातें प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर में वन वन और आन टू फंक्शन का भी जिक्र हुआ था इस लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर टू होगा है ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानने से पहले छोटी सी बात यहाँ पे मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ यह डोमेन सेट हो गया मान लीजिए एक कोई सेट है जो डोमेन सेट है इसमें माइनस टू माइनस वन वन टू थ्री फोर ये सभी एलिमेंट्स हैं पहली चीज दूसरा यह सेट को डोमेन सेट हुआ बी जिसमें वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव इस पूरे को डोमेन सेट में है इस डोमेन सेट से को डोमेन सेट में एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना तो किसी भी फंक्शन का वन वन होना या फिर आन टू होना ये डिपेंड करता है कि फंक्शन के लिए डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है है ना ये जरूर ध्यान दीजिएगा किसी भी फंक्शन के लिए कोई भी फंक्शन डिफाइन किया जाए तो उसके लिए बेहद जरूरी ये होता है कि आपको मालूम रहे कि डोमेन क्या है को डोमेन क्या है तब जाकर के उसके वन वन और आन टू का हम जिक्र कर सकते हैं वन वन और आन टू के बारे में स्टडी कर सकते हैं अन्यथा नहीं डोमेन अगर नहीं पता रहेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो फंक्शन भी है ये भी पॉसिबिलिटी रहती है है ना ठीक है तो अब मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा डिफाइन किया गया इस डोमेन ए से बी में है ना तो देखें इस फंक्शन में क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन माइनस टू एसोसिएटेड विथ फोर है ना एज वेल एज टू इज आल्सो एसोसिएटेड विथ फोर है ना माइनस वन इज एसोसिएटेड विद वन एंड ऑल्सो वन इज एसोसिएटेड विद वन ठीक है थ्री इज एसोसिएटेड विद नाइन फोर इज एसोसिएटेड विद सिक्सटीन ठीक है तो हम ये देख रहे हैं कि ए के लिए एक ही सॉरी हम ये कहें कि इमेजेज अगर दो डिस्टिंक्ट इमेजेज मैं लेकर के चलूँ या दो इक्वल इमेजेज मैं लेकर के चलूँ तो उसके जो प्री इमेजेज हैं वो इक्वल नहीं हो रहे हैं यानी वन को वन के इक्वल लेकर के चलें तो उसकी प्री इमेजेज माइनस टू माइनस वन ये आपस में इक्वल नहीं है तो यह फंक्शन जो हो गया वो मेनी वन हो गया यानी ए के मोर देन वन एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट रहे हैं बी के तो उस कंडीशन में फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं मेनी वन फंक्शन कहते हैं ना अब यह बात होगी मेनी वन यह सेट जो होता है डोमेन सेट कहलाता है यह सेट जो होता है को डोमेन सेट कहलाता है जितने एलिमेंट्स पे इमेज गई रहती है वो सेट रेंज सेट कहलाता है ना अब यह बात हो गई कि क्या यह वन आन टू है वन वन तो है नहीं आन टू की बात करें तो आन टू में ट्वेंटी फाइव का प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो हमने ये कहा था कि को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज ना मिले तो वह फंक्शन आन टू फंक्शन नहीं होता है ना 
यानी हम लोग देख रहे हैं 25 का प्री इमेज नहीं मिल रहा है इस नाते यह जो फंक्शन इस डोमेन से को डोमेन पे डिफाइन है वो फंक्शन आन टू फंक्शन नहीं है यह तो बात रही वन वन और आन टू होने की बात अब हम कुछ इसमें बदलाव करें यानी डोमेन सेट में कुछ मैं चेंजेज करूँ को डोमेन सेट में मैं कुछ चेंजेज करूँ तो हो सकता है यही फंक्शन तब वन वन और आन टू हो जाए वो मैं चेंजेज करता हूँ क्या मैं चेंजेज कर रहा हूँ यह ध्यान दीजिएगा है ना इन दोनों एलिमेंट्स को मैं हटा दे रहा हूं है ना इन दोनों एलिमेंट्स को मैं हटा दे रहा हूं माइनस टू को और माइनस वन को मैंने हटा दिया अब मैं ये देख रहा हूं यही फंक्शन यह वन से वन पे मैप्ड होगा टू फोर पे हो जाएगा थ्री नाइन पे फोर सिक्सटीन पे अब देखें क्या हुआ अब फंक्शन का हम नेचर देखना चाहें कि अब फंक्शन का नेचर कैसा है तो यह देखने को मिला कि यह फंक्शन तो अब वन वन हो गया यह फंक्शन अब वन वन हो गया यानी वन एलिमेंट एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट यानी एक दो एलिमेंट अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो उसके प्री इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगे इट मीन्स अगर कोई दो इमेजेस इक्वल हैं तो उसके प्री इमेजेस भी इक्वल होंगे यहाँ पर कोई भी दो इमेजेस इक्वल नहीं है तो उनके प्री इमेजेस भी इक्वल नहीं है और फंक्शन वन वन है वन वन के डेफिनेशन को अच्छे से आप लोग जा करके प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा बात समझ में आएगी वन एलिमेंट वन एलिमेंट से एसोसिएट हो गया ये है ना अब हम लोग देखें तो यह वन वन है अभी भी यह आन टू नहीं है अभी भी यह आन टू नहीं है तो आन टू होने के लिए क्या किया जा सकता है आन टू होने के लिए क्या किया जा सकता अब ट्वेंटी फाइव को यहाँ से मैं हटा दूँ तो यह फंक्शन वन वन भी रहा अब यह फंक्शन कैसा रहा वन वन भी रहा और आन टू भी हो गया यह फंक्शन कैसा भी रहा वन वन भी रहा अब आन टू भी हो गया तो अब आगे हम कुछ बात करने जा रहे हैं इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन के यह बात याद रखिएगा अभी इसका मैं यूज बताऊंगा इसको बताने का क्या मतलब रहा है मेरा है ना हम लोग ये देखें कि डोमेन सेट में है ना डोमेन सेट में कुछ एलिमेंट्स कम कर दिए जाए ठीक है को डोमेन सेट में कुछ एलिमेंट्स कम कर दिए गए तो हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन जो मेनी वन इन टू फंक्शन था वह वन वन आन टू फंक्शन बन गया यानी वह फंक्शन वन वन आन टू हो गया यानी हमें डोमेन और को डोमेन में कुछ चेंजेज कर दें कुछ चेंजेस कर दें तो फंक्शन वन वन और आन टू हो जाता है हम लोगों को दरअसल पढ़ना है इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले इनवर्स फंक्शन हम लोग समझते हैं क्या है कोई फंक्शन अगर f फ्राम a f फ्राम f फ्राम a टू b अगर है तो इसके इस फंक्शन के इनवर्स को हम लोग डिनोट करते हैं f माइनस एफ टू दी पावर माइनस वन इट मीन्स f इनवर्स फ्राम b टू a यानी इसके इनवर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं f इनवर्स अब यह एग्जिस्ट कैसे करता है तो जब यह फंक्शन वन वन रहेगा और आन टू भी रहेगा यानी हम कह लें कि यह फंक्शन इसकी नेचर क्या हो किस टाइप का हो तो वन वन एंड आन टू अगर f वन वन आन टू रहता है तब यह फंक्शन f इनवर्स फ्रॉम देयर एग्जिस्ट इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट है ना इस सिंबल का मतलब मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे बड़े वर्ड को न लिख करके एक सिंबल में लिखते हैं ताकि छोटे में उसको लिखा जा सके सिंबल इसी नाते जैसे फोर वर्ड है ये फोर वर्ड को एक सिंबल दिया गया फोर ऐसे तो इतना लिखने के बजाय ऐसा लिखें तो अच्छा रहेगा छोटे में हो जाएगा उसी तरीके से देयर एग्जिस्ट जो है इसको यह सिम्बल दिया गया है यानी फंक्शन a टू b वन वन और आन टू रहता है उस कंडीशन में जा कर के हमें f इनवर्स मिलेगा और वो कहाँ से कहाँ तो b टू a मिलेगा b टू a है ना यानी रिवर्स इमेज तभी हमें मिलेगा जब फंक्शन कैसा रहा हो वन वन आन टू रहा हो ठीक है 
अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे इनवर्स फंक्शन जो हम लोगों को पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसे हम लोग देखते हैं टेग्नोमेट्री फंक्शन आप लोग जानते हैं साइन एक्स होता है कॉस एक्स होता है टेन एक्स होता है कॉट एक्स होता है सेक एक्स होता है कोसेक एक्स होता है है ना कोई भी फंक्शन रहता है उसके लिए एक ग्राफ होता है है ना ये भी कह सकते हैं एवरी फंक्शन इज अ ग्राफ ग्राफ बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू है ना हर फंक्शन क्या होता है ग्राफ होता है यानी कोई भी फंक्शन रहे तो उसको हम x और y एक्सिस से जो प्लेन एक्स वाई प्लेन बनता है उस पर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एवरी फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहे तो उसे हम लोग ये नहीं कह लेंगे कि वह फंक्शन ही है है ना ये बात थोड़ी सी अंदर की हम इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे बस ये जानिए कोई भी फंक्शन रहता है तो उसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं तो यहाँ पर साइन एक्स भी अपने आप में एक फंक्शन है जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं उसका भी एक ग्राफ तैयार होगा अब ये फंक्शन जब है तो श्योर है इसके लिए डोमेन भी रहा होगा को डोमेन भी रहा होगा जब साइन एक्स फंक्शन है तो इसके लिए सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर यह डोमेन है यह को डोमेन है यहाँ से यहाँ फंक्शन डिफाइन होता है जिसे हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं और एफ एक्स को वाई से भी हम लोग डिनोट करते हैं वाई से क्यों डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यूज मिलती हैं इस नाते वाई से डिनोट करते हैं सिंपली ये बात कही जा सकती है ना तो साइन एक्स फंक्शन के बारे में आप लोग इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं पढ़ चुके होंगे यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है ना हम लोग ये देख रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से यह रियल नंबर लाइन होता है जो एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस भी रियल नंबर लाइन होता है तो रियल नंबर लाइन से रियल नंबर लाइन में ही एक फंक्शन जाता है यह रियल नंबर लाइन है यह भी रियल नंबर लाइन है और यहाँ से यहाँ एक फंक्शन एफ जाएगा बट हम लोग करते क्या है यह भी रियल नंबर लाइन होरिजेंटल में लिख लेते हैं इसे रियल नंबर लाइन वर्टिकल में बना लेते हैं उसके बाद से हम लोग ग्राफ तैयार करते हैं तो एक्स वाई प्लेन कार्टेजियन प्लेन भी कहलाता है ये बातें बहुत पहले से आप लोग जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बोलूँगा तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है यहाँ से यहाँ एक फंक्शन डिफाइन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रियल नंबर सेट से रियल नंबर सेट में बट हम लोग ये देखते हैं कि साइन एक्स जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू जो होती है यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन वह वन और माइनस वन के बीच में ही होता है इसका ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन कैसे हुआ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पाई बाई टू और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस पाई बाई टू यानी टोटल डिस्टेंस पाई ऐसे हम लोग पाई बाई टू पाई बाई टू इंटरवल पे हम बनाते आगे चलते चले जाएंगे पाई की वैल्यू कितनी होती है थ्री पॉइंट वन फोर होती है तो पाई बाई टू की वैल्यू कितना वन पॉइंट फाइव सेवन यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है तो पाई बाई टू कितना है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है तो वन यूनिट इतना डिस्टेंस है यानी वन यह हुआ तो इससे थोड़ा सा अधिक ही रहेगा मतलब पाई बाई टू की वैल्यू वन यूनिट से थोड़ा सा अधिक रहेगा यानी वन पॉइंट फाइव सेवन यूनिट रहता है डिस्टेंस है ना तो उस डिस्टेंस पे साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है वन फिर ये ग्राफ डिक्रीज होता है फिर से इंक्रीज होता है आप देख सकते हैं पाई बाई टू पे वन हो गया साइन एक्स का फंक्शन ये इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके होंगे है ना तो अब फंक्शन माइनस पाई बाई टू पे क्या होगा माइनस वन हो जाएगा फिर से पाई पे जीरो ठीक है थ्री पाई पाई टू पे वन हो जाएगा ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनते चलता है इन सभी रियल नंबर्स के लिए यह फंक्शन डिफाइन होता है यानी इस रियल नंबर लाइन में ई रेशनल भी है ई रेशनल तो यह भी पाई ही है ई रेशनल सभी है ई रेशनल भी है है ना तो रियल में ई रेशनल नंबर्स भी होते हैं रेशनल नंबर्स भी होते हैं तो ये जो साइन एक्स फंक्शन है वो रेशनल नंबर्स के लिए भी डिफाइन होता है ई रेशनल नंबर्स के लिए भी डिफाइन होता है ठीक है जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं ना तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है अब बात ये होती है कि क्या यह साइन एक्स का जो ग्राफ बना है इसको देख करके या इस फंक्शन को देख करके 
एफ के लिए डोमेन क्या हमने लिखा हुआ है रियल नंबर लिखा हुआ है रियल नंबर सेट को डोमेन भी हमने रियल नंबर सेट लिखा हुआ है तो फिलहाल हम लोग ये देखें कि क्या यह फंक्शन वन वन आन टू है वन वन आन टू नहीं है तो क्या है इस फंक्शन के इनवर्स के बारे में हम लोग तभी डिस्कशन कर सकेंगे साइन एक्स जो फंक्शन है इसके इनवर्स के बारे में तभी डिस्कशन कर सकेंगे जब यह फंक्शन वन वन आन टू अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा हुआ था एफ इज वन वन आन टू देन देर एग्जिस्ट एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए इज ऑल्सो वन वन आन टू वो भी एग्जिस्ट करेगा वो भी वन वन आन टू ही होगा है ना तो सबसे पहले हमारा यह है कि हम देखें कि क्या यह फंक्शन वन वन आन टू है तो सबसे पहले यह हमें मिल रहा है कि इस फंक्शन का ग्राफ वन के ऊपर नहीं जा रहा है माइनस वन के नीचे नहीं आ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस वन से छोटी नहीं होगी और वन से बड़ी नहीं होगी यानी फंक्शन का जो फंक्शन जो है उसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में सिमट कर रह जा रही है है ना तो जो हमने को डोमेन लिया है रियल नंबर इसमें बहुत सारे ऐसे वैल्यूज मिलेंगे इनफाइनाइटली में इन वैल्यू मिलेंगे जिसका प्री इमेजेस नहीं मिलेगा इसका देखिए आपको प्री इमेजेस मिलेगा नहीं मिलेगा तो यानी यह फंक्शन वन वन आन टू वन वन आन टू वन वन तो है वन वन तो है बट वन वन तो है बट सॉरी वन वन भी नहीं है यह फंक्शन वन वन भी नहीं है यानी वन वन आन टू फंक्शन नहीं है क्यों नहीं है वन वन आन टू हम लोग ये देख रहे हैं कि पाई बाई टू पे भी साइन एक्स की वैल्यू वन मिल रही है फाइव पाई बाई टू पे भी वन मिल रही है है ना पाई बाई पाई पे भी जीरो मिल रही है फंक्शन की वैल्यू टू पाई पे भी जीरो मिल रही है तो यह फंक्शन न ही वन वन हुआ न ही आन टू हुआ तो अब ये वन वन आन टू बनेगा तभी तो इसके इनवर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइन इनवर्स एक्स से यानी इनवर्स को हम लोग कैसे जैसे एफ का इनवर्स एफ इनवर्स से हम लोग डिनोट करते हैं ठीक है है ना तो साइन फंक्शन साइन एक्स है तो इसके लिए हम लोग साइन इनवर्स से डिनोट करेंगे है ना यह फंक्शन जो है हमें ये देखना है कि क्या फंक्शन वन वन आन टू बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है तब तो इनवर्स नहीं मिलेगा अगर बन जा रहा है अब बनेगा कैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने ए एक सेट लिया था बी एक सेट लिया था तो देखे थे कि शुरुआत में फंक्शन वन वन इन सॉरी मेनी वन इन टू फंक्शन बन रहा था जबकि इस फंक्शन में कुछ एलिमेंट्स हम हटाए हैं रिड्यूस किए हैं खत्म किए हैं यहाँ से और यहाँ से भी कुछ हटाए हैं तो हम ये देखें कि वही फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो था वह वन वन आन टू बन गया था तो उसी तरीके से जब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है यह फंक्शन वन वन आन टू बने तभी एफ इनवर्स की मैं बात करूंगा यानी साइन इनवर्स की मैं साइन एक्स के इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए इसका इनवर्स फंक्शन को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं ऐसे डिनोट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि साइन एक्स टू द पावर इनवर्स ये गलत बात है है ना ये नहीं होना चाहिए ये होना चाहिए है ना इसके इनवर्स फंक्शन को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं वो चीज़ें देखेंगे लेकिन हमारा कहना ये है कि साइन एक्स पहले वन वन आन टू बने तब तो वन वन आन टू बने तब तो इसके इनवर्स की बात करेंगे किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी मिलता है जब वह फंक्शन क्या रहता हो वन वन आन टू रहता तो ना ही वह ये वन वन है ना ही आन टू है वन वन क्यों नहीं है ये भी बात मैं कह चुका हूँ कि फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू पे भी वन आ रही है फाइव पाई बाई टू पे भी वन आ रही है ऐसे इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिलेंगे जिस पे फंक्शन की वैल्यू वन आएगी वन आएगी या फिर पाई पे जीरो आ रही है है ना अगर यह रियल नंबर सेट ले लूँ यह भी रियल नंबर सेट या डोमेन है तो पाई भी जीरो से मैप्ट हो रहा है टू पाई भी जीरो से मैप्ट होगा थ्री पाई भी जीरो से मैप्ड होगा यानी फंक्शन क्या वन वन आन टू वन वन है नहीं है देख रहे हैं मेनी वन फंक्शन है मेनी वैल्यूज की मेनी वैल्यूज क्या है जीरो से एसोसिएट हो रहे हैं ठीक है तो यह मेनी वन फंक्शन रहा तो और मेनी वन इन टू भी रहा क्यों क्योंकि ऊपर वैल्यूज नहीं मिल रहा है ना माइनस वन के नीचे वैल्यूज मिल रहा है ना वन से अधिक वैल्यूज मिल रहा है तो इस नाते यह वन वन आन टू नहीं रहा तो यह क्या रहा 
रहा क्या तो मेनी मेनी वन इन टू मेनी वन इन टू अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था मेनी वन इन टू क्या अब इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं तो डोमेन में कुछ एलिमेंट हटा लें को डोमेन से कुछ एलिमेंट हटा लें तो यही फंक्शन वन वन आन टू फंक्शन बन जाएगा यही फंक्शन वन वन आन टू फंक्शन बन जाएगा यानी हम ये कह लें कि फंक्शन मैं कुछ यूँ ले करके चलूँ कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज पे यानी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के वैल्यूज पे हर वैल्यू के लिए एक्स के हर वैल्यूज के लिए एक ही वाई का वैल्यूज मिल रहा है किसी भी पॉइंट पे यहाँ और यहाँ के बीच यह एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस पे ली गई वैल्यू को एक्स वैल्यू कहा जाता है वाई एक्सिस पे ली गई वैल्यू को वाई वैल्यू कहा जाता है तो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में कोई भी एक्स का वैल्यू लें तो उसके लिए वाई का एक ही वैल्यू मिल रहा है यह पॉइंट ले लें तो यहाँ पे वाई का वैल्यू यहाँ पे ले लें तो यह वाई का यहाँ पे वाई का वैल्यू कुछ मिलेगा यह ले लें तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि क्या कहते हैं y के एक वैल्यू के लिए एक ही x का वैल्यू हमें मिलेगा तो यह फंक्शन वन वन हो जाएगा कब जब यही फंक्शन मैं कुछ यूँ लिख लूँ कि f फ्राम कहाँ से कहाँ तो माइनस पाई बाई टू से कहाँ पाई बाई टू ठीक है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एक क्लोज इंटरवल है इंटरवल मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जाके देख लीजिएगा ठीक है यह क्लोज इंटरवल इसे बोलते हैं यहाँ से कहाँ पे फंक्शन जाए तो क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन के बीच में फंक्शन जाए और यह इस हिसाब से डिफाइन हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वाई है ना तब यह फंक्शन क्या हो जाएगा यह फंक्शन क्या बन जाएगा वन वन भी बनेगा और आन टू बनेगा इसको वर्ड में ऐसे लिखा जाता है वन वन आन टू ठीक है हम अब ये देख लिए कि फंक्शन का जो डोमेन आर यानी पूरा रियल नंबर था उसमें हम कुछ कमी किए क्या कमी किए कि रियल नंबर चूंकि पाई बाई टू ई रेशनल है है ना पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर होती है तो माइनस थ्री पॉइंट वन फोर माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव से लेकर के प्लस वन पॉइंट सेवन फाइव तक की जो वैल्यूज होंगी उनके लिए फंक्शन क्या बन जा रहा है वन वन आन टू बन जा रहा है डोमेन इसका क्या है तो यह डोमेन है यह इसका को डोमेन है यानी पाई माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक जो क्लोज इंटरवल बन रहा है वहाँ से अगर फंक्शन जाए माइनस वन से लेकर के वन तक तो वह फंक्शन वन वन आन टू हो जा रहा है जैसा कि यहाँ पर हमने बताया है कि अभी कि सेट में कुछ एलिमेंट हटा दिया जाए कुछ एलिमेंट हटा दिया जाए तो फंक्शन जो कि मेनी वन था वह फंक्शन हम लोगों ने क्या बना लिया वन वन आन टू बना लिया रियल नंबर सेट पूरा था जबकि यह इतना सेट लिया गया इसी का यह सबसेट है तो इसी को हम लोग रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं यानी मैपिंग का रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं ना रेस्ट्रिक्शन का मतलब फंक्शन जितना था उससे कुछ उसके सबसेट में हम डिफाइन करने लगे तो उसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैपिंग बोलते हैं क्या लिखते हैं उसे रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैपिंग या फिर फंक्शन भी लिखा जा सकता है है ना तो अब हम देखने को हमें ये मिला कि यह फंक्शन क्या हो गया वन वन आन टू हो गया और जब फंक्शन कोई भी फंक्शन यदि वन वन आन टू हो जाता है तो उसका इनवर्स मिलना तय है ठीक है ये जरूर ध्यान दीजिएगा है ना अब इसका इनवर्स मिलना तय है तो इनवर्स कहाँ से कहाँ मिलेगा इनवर्स फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं और यह कहाँ से हो जाएगा माइनस वन से लेकर के वन तक कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक यानी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अब जरा ध्यान दीजिए हम ये कहें कि इस जो एफ एक्स की जो वैल्यूज थी फंक्शन की वह माइनस वन वन के बीच में ही लाई कर रहा है तो एक बार देखें तो अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में अगर फंक्शन लें तो भी वैल्यूज तो भी उसके लिए को डोमेन या रेंज अब ये तो रेंज बन गया है ना माइनस वन से लेकर के वन तक ही रहेगा ठीक है फंक्शन कुछ पाई बाई टू से लेकर के थ्री पाई बाई टू तक मैं डिफाइन करता तो भी रेंज इतना ही आता यानी माइनस से लेकर के वन तक आता थ्री बाई से लेकर के फाइव पाई बाई तक मैं डिफाइन करता तो भी फंक्शन वन वन आन टू यहाँ से यहाँ तक में भी वन वन आन टू था यहाँ से तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यह जो फ 
फंक्शन है साइन एक्स फंक्शन है या किसी भी डोमेन में डिसाइड डोमेन में डिफाइंड हो सकता था यानी माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू का जो क्लोज इंटरवल बनता है उसमें भी डिफाइन होता है वन वन आन टू है ना पाई बाई टू से लेकर के थ्री पाई बाई टू तक रहता है वहाँ भी डिफाइन होता है वन वन आन टू थ्री पाई बाई टू से लेकर के फाइव पाई बाई टू तक रहता है वहाँ भी डिफाइन है वन वन आन टू है ना तो कोई भी डोमेन हो सकता था लेकिन ये प्रिंसिपल डोमेन है मतलब ये मेन डोमेन आपका समझिए मेन डोमेन है बाकी सब भी डोमेन्स हैं लेकिन यह प्रिंसिपल डोमेन हो गया यहाँ से यहाँ डिफाइन हो गया तो अब यह वन वन आन टू वन तो रिवर्स यानी इनवर्स इमेज भी हमें मिले इनवर्स फंक्शन में मिलेगा जो माइनस वन वन से क्लोज इंटरवल से लेकर के माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल तक हमें मिलेगा जो कि अब इनवर्स फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं तो यह एफ एक्स इज इक्वल टू तब वही जो साइन एक्स है यह साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा यानी साइन ऐसे रहे और साइन के पावर माइनस वन ऐसे में लिख दूं तो इनवर्स फंक्शन हो जाता है अब यह इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा तो माइनस वन वन से यानी यह एक्स एक्सिस है प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट डोमिन की वैल्यू एक्स एक्सिस पे को डोमिन की वैल्यू वाई एक्सिस पे डिफाइन होगा है ना तो डोमिन कहाँ से कहाँ है तो माइनस वन से लेकर के वन तक डिफाइन है है ना माइनस वन से लेकर के वन तक डोमेन और को डोमेन क्या को डोमेन क्या माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक ये आप ज़्यादा डार्क हमने किया हुआ इसका मतलब ये है यही इसका रेंज है रेंज क्या है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू यानी इनवर्स फंक्शन जो है उसके लिए जो रेंज बनेगा वो माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक ही बनेगा है ना और यह जो रेंज होता है इसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कह लें या प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल कह लें चूँकि इंटरवल है तो या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कह लें यानी फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन होगा उसकी वैल्यू इन्हीं इंटरवल्स के बीच में लाई करेगी और इस इनवर्स फंक्शन के लिए इस इंटरवल में लाई करने वाली वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है ना जबकि यह इंटरवल प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल कहलाएगा या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी कह सकते हैं कोई उसमें इशू नहीं है ना तो यह फंक्शन हमें देखने को मिला कि माइनस वन से लेकर के वन के बीच में ही इसका वैल्यू हम लेकर के चलेंगे यानी यहाँ से फंक्शन यहाँ डिफाइन है इसे ही हम लोग इनवर्स फंक्शन है और इसका ग्राफ ऐसे हुआ करता है इसका ग्राफ को और भी हम डिफाइन कर सकते हैं और तरीके से जैसे यह फंक्शन जो लिया गया है वह फंक्शन माइनस वन से लेकर के वन तक भी है ये सॉरी यह फंक्शन माइनस वन से लेकर के वन माइनस वन से वन यहाँ से डिफाइन होगा कहाँ डिफाइन हो सकता है तो यह जो इंटरवल है पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू इसमें भी यह फंक्शन वन वन आन टू होगा इसमें भी फंक्शन वन वन आन टू होगा है ना फंक्शन यह तो बन ही रहा है क्यों अगर ऐसा कहते कि माइनस वन बाई टू से रियल नंबर लाइन पे पूरे रियल में तब वो फंक्शन ही नहीं होता क्यों क्यों नहीं फंक्शन होता अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेते तो उसके लिए वाई की वैल्यू यहाँ भी मिलती और वाई की वैल्यू यहाँ भी यानी हम कह लें कोई भी अगर पैरल लाइन वाई एक्सिस के पैरल अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें और किसी फंक्शन हम कह रहे हैं कि यह ग्राफ है कोई यह ध्यान दीजिएगा वाई एक्सिस के पैरल कोई लाइन हम ड्रा करें और यह कोई ग्राफ दिया गया है दो जगह अगर कट किया दो जगह कट किया तो उतने से ही आप डिसाइड कर सकते हैं मोर देन वन पोजीशन है ना मोर देन वन पोजीशन पे अगर प्लेस पे अगर कट करता है या लाइन तो इसके मतलब वह ग्राफ फंक्शन नहीं है तो अगर पूरे रियल नंबर ये पूरे रियल नंबर की मैं बात करता तब तो यह ग्राफ नहीं है लेकिन इतने की मैं बात कर करूं तो इतने के बीच में कोई भी लाइन ड्रा करिए तो यह ग्राफ को एक ही पोजीशन पे कट कर रहा है वाई एक्सिस के पैरल कोई भी लाइन ड्रा करिए यहाँ पे तो इस ग्राफ को एक ही जगह कट कर रहा है तब यह फंक्शन है अगर पूरे रियल नंबर पर होता तो नहीं हो पाता फंक्शन है ना अच्छा इनके अलावा फंक्शन को हम इससे के और इसके बीच भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि ये देख रहे हैं या फिर यहाँ नीचे माइनस पाई बाई टू से लेकर माइनस थ्री पाई बाई टू तक तो इस तरीके से हम लोग क्या जाने कि साइन एक्स का क्या ग्राफ होता है 
और साइन एक्स कब उसका इनवर्स फंक्शन निकल सकता है जब वह फंक्शन वन वन आन टू बने और फंक्शन हमने वन वन आन टू बनाने के लिए क्या किया है कि डोमेन में कुछ कटौती किया है डोमेन में कटौती का मतलब क्या हुआ डोमेन सेट है उसको रेड्यूस किया है कुछ कम किया है है ना तब जाकर के फंक्शन वन वन आन टू बना है को डोमेन को भी हमने रेड्यूस किया है तब जाकर के फंक्शन वन वन आन टू बना है तो इस तरीके से यह साइन एक्स के लिए सॉरी यह साइन इनवर्स एक्स के लिए यह फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसका ग्राफ ये है है ना एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स उसका ग्राफ ये है एक छोटी सी बात और हम बता देना चाह रहे हैं यहाँ पे मैं साइन एक्स को प्लाट करता तो कुछ ऐसे ही हमें ग्राफ मिलता है ना साइन एक्स को मैं प्लॉट करता तो कुछ ऐसे ही हमें ग्राफ मिलता है ना तो हम लोग ये देखें एक लाइन में ड्रा करूं लाइन क्या है वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स यह वाई इज इक्वल टू एक्स क्या है एक स्ट्रेट लाइन है है ना यह लाइन में ड्रा करूं तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मानो कि यह कोई एक शीशा रख दिया गया हो कोई मिरर है और उसी का इमेज इधर और इसका इमेज इधर देखने को मिल रहा है मतलब कह सकते हैं कि यह कोई मिरर है जैसा इधर दिखने को मिल रहा है वैसा ही इधर देखने को मिल रहा है आप खुद देखिए यह मानिए कि यह मिरर है कोई तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है तो इसी का मिरर इमेज कुछ ऐसा दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, है ना तो वाई इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है उससे हम लोग देखें तो यह मिरर इमेज के फॉर्म में दिखता है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का भी ग्राफ हम लोग जान लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉस इनवर्स का जानेंगे